അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താല നബിയുന റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ആകാശ ലോകങ്ങളിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിലൂടെ ആകാശരോഹണം നടത്തിയ സംഭവമാണ് മേറാജിന്റെ സന്ദേശം ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ കണ്ടത് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ കണ്ടത് അബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ കണ്ട ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും ജിബ്രീൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയുണ്ടായി മദീന പള്ളിയുടെ മെമ്പറിൽ വന്ന് ലോകത്തോട് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി അബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മേറാജിലേക്ക് പോയപ്പോ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ബഹുമാനപ്പെടുന്ന വിധങ്ങള് യാത്ര തുടങ്ങിയത് പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്നാണ് ആ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെയും കൊണ്ടുപോയത് മസ്ജിദുൽ ലക്സയിലേക്കാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ ലക്സയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കുറെ വിശ്രമം നൽകുകയുണ്ടായി മസ്ജിദുൽ ലക്സയിൽ നിന്നാണ് രാത്രിയുള്ള അടുത്ത യാത്ര ആകാശത്തിന്റെ കവാടം മസ്ജിദുൽ ലക്സയുടെ മുകളിലാണ് മസ്ജിദുൽ ലക്സ എന്ന് പറയുന്നത് മഹബത്തുൽ ലംബിയ മഹബ മക്കറുൽ ലംബിയ മഹബത്തുൽ മലായിക മാലാകമാരിറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് ആകാശ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മസ്ജിദുൽ ലക്സയിലാണ് ഇറങ്ങുക അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാകമാരുടെ അഭയസ്ഥാനം അതാണ് എത്ര എത്ര പ്രവാചകന്മാരുടെ വാസസ്ഥലമാണ് എത്ര എത്ര പ്രവാചകന്മാരുടെ മക്കാബുരുകളാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ ഫലസ്തീനിന്റെ മണ്ണിൽ ആ ബൈത്തിൽ നിന്ന് കൊദ്ദസിന്റെ മണ്ണിൽ അവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് ആകാശത്തിന്റെ വാതിലൊന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് മസ്ജിദുൽ ലക്സയിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടന വിധങ്ങള് ആകാശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയതെന്ന് മുഖസ്ത്രീകൾ പറയുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നബീനാറസോലാഹി തങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ മക്കാ മുക്കറമയിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ ലക്സയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയിൽ അള്ളാന്റെ റസോലിനെ ഒരു വയസ്സ് വിളിക്കുകയാണ് വയസ്സ് വിളിക്കുകയാണ് ാഹി തങ്ങളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോ ഒരു വൃദ്ധയായ കിഴവി വിളിച്ച് വിളിക്കണം നബിയെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കണം ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു നോക്കരുത് ഹബീബേ നോക്കരുത് ഹബീബേ വലത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വയസ്സ് നോക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസോലിനെ വിളിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസോല് നോക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസോലിനോട് ജിബിരിയിൽ പറയുകയാണ് നോക്കരുത് നബിയെ സിറിയ മുഹമ്മദ് സിറിയ മുഹമ്മദ് മുന്നോട്ട് ഗമിച്ചാലും മുന്നോട്ട് പോയാലും അള്ളാന്റെ റസൂൽ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ അതാ ഇടത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു കിടത് വിളിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കേണമേ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കേണമേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബരി അലഹിസ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുകയാണ് നോക്കരുത് ഹബീബേ നോക്കരുത് ഹബീബേ സിറിയ മുഹമ്മദ് സിറിയ മുഹമ്മദ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ മുന്നോട്ട് ക്കുമ്പോ ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് അള്ളാന്റെ റസോളിനെ വിളിക്കുകയാണ് അലിമ്മയിലെയ്യ എന്നിലേക്കൊന്ന് നോക്കണേ അല്പമൊന്ന് ക്ഷമിക്കണേ ഒന്ന് നിൽക്കണേ മുഹമ്മദ് എനിക്ക് നിന്നോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നിന്നോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് നിൽക്കണേ 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 എന്ന് ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് അള്ളാന്റെ റസോളിനെ വിളിച്ചപ്പോ ജിബിരിയൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുകയാണ് നോക്കരുത് ഹബീബ് നോക്കരുത് ഹബീബേ സിറിയ മുഹമ്മദ് മുന്നോട്ട് പോകോ ഹബീ മുന്നോട്ട് പോകോ ഹബീബ് പോവുകയാണ് ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാർ ഒരുപാട് മലാകമാർ അള്ളാന്റെ റസോലിനെ പ്രവേശിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അബീബായ റസോലുള്ളെ മസ്ജിദുല്ലേക്ക് സ്വീകരിക്കുകയാണ് 
ആ മസ്ജിദുള്ള കസയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ അബീബായ റസൂലുള്ള സ്വീകരിക്കുന്നത് പാല് കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് മദ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് വെള്ളം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ റസൂല് ഈ മൂന്നിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും പടച്ച ഹബീബായ നബീന റസൂലുള്ള ഒരു തന്നേക്ക് നൽകുമ്പോ അല്ലാതെ റസൂല് വെള്ളം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് മദ്യം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് പാലെടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് ജിബ്രീൽ അലൈഹി വസ്സലാം സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ട് അബീബായ തങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നന്മയാണങ്ങ് ചെയ്തത് നന്മയാണങ്ങ് ചെയ്തത് അങ്ങ് വെള്ളം കുടിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങും അവിടുത്തെ സമുദായവും മുങ്ങിച്ചത്തു പോകുമായിരുന്നു നശിച്ചു പോകുമായിരുന്നു അങ്ങ് മദ്യം കുടിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങും അവിടുത്തെ അനുയായികളും വഴികെട്ടു പോകുമായിരുന്നു വഴികേടിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു അന്ന സത്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ആ റസൂലല്ല ഉടനെ അല്ലാണ്ട് റസൂൽ ജിബ്രീലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ജിബ്രീലെ പരിശുദ്ധമായ മക്കാ മുഖറമയിൽ നിന്ന് ഈ ബൈക്ക് മുഖദ്ദസിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വരെയിൽ മൂന്ന് സംഭവങ്ങളുണ്ടായല്ല ജിബ്രീല് എന്ത് അതിന്റെ മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ഒന്ന് വലതു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു വൃത്തയായ മാതാവിനെ വിളിച്ചപ്പോ ജിബ്രീലെ അതിന് ഉത്തരം നൽകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചാലും എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചില്ലയോ അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അല്ലാതെ റസൂലിനോട് പറയുകയാണ് അത് ചൂതപ്പെണ്ണാടിന് ബിയേ ചൂതപ്പെണ്ണാടിന് ബിയേ ആ പെണ്ണിന്റെ വിളിക്ക് അങ്ങ് ഉത്തരം നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സമുദായം മുഴുവനും ജൂതന്മാരായി അതപ്പടിച്ചു പോകുമായിരുന്നു നബിയേ യഹൂദികളായി മാറുമായിരുന്നു നബിയേ അവർ ജൂതമതത്തിന്റെ അണിയായികളാകുമായിരുന്നു നബിയേ അതുകൊണ്ടാണ് നോക്കരുത് നോക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇടതുഭാഗത്ത് നിന്നതോ ഇടതുഭാഗത്ത് നിന്നതോ ഇടതുഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പെണ്ണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു വൃദ്ധ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ അല്ല അതറസൂനെ അങ്ങ് നോക്കരുത് അവർക്ക് ഉത്തരം നൽകരുത് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ത് എന്ന് അള്ളാദറസോല് ചോദിച്ചപ്പോ നബിയുടെ റസോലുള്ള തങ്ങളോട് ജിബരിയിൽ പറയുകയാണ് അതിനെ സ്നാണി പെണ്ണാണി നബിയെ അതിനെ സ്നാണി പെണ്ണാണി നബിയെ ആ പെണ്ണിനെ അങ്ങ് ഉത്തരം നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ കിഴക്ക് അങ്ങ് ഉത്തരം നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങും അവിടുത്തെ സമുദായവും നസ്രാണികളായി അതപ്പതിച്ചു പോകുമായിരുന്നു നബിയെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സുറിയ മുഹമ്മദ് മുന്നോട്ട് പോകുക ഹബീബേ മുന്നോട്ട് പോകോ ഹബീബേ ആ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകരുതേ ആ റസൂലല്ല മൂന്നാമത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ടായല്ലോ ജുബിരിയിലെ ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് ആ സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് എന്നെ വിളിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തേ ജുബിരിയിലെ അതിന് മറുപടി നൽകാൻ നിങ്ങളെ സമ്മതിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നബിയെ അത് ദുനിയാവാണ് നബിയെ അത് ദുനിയാവാണ് നബിയെ ദുനിയാവിന്റെ പ്രൗഢിയാണ് നബിയെ ദുനിയാവിന്റെ അലങ്കാരമാണ് നബിയെ ദുനിയാവിന്റെ ആവേശമാണ് നബിയെ അങ്ങ് ആ പെണ്ണിന് ഉത്തരം നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സമുദായം മുഴുവനും ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ കുറിച്ചുമായുമായിരുന്നു ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ നെട്ടോട്ടമോടുമായിരുന്നു ആഹുരത്തെ ബലപ്പെടുമായിരുന്നില്ല നബിയെ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമായിരുന്നു ഹബീബ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ റസൂലല്ല സുറിയ മുഹമ്മദ് സുറിയ മുഹമ്മദ് ഈ പെണ്ണിന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകരുതേ ഹബീബ് ഈ മൂന്ന് സംഭവവും അള്ളാന്റെ റസൂല് മക്കാ മുഖറമയിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധമായ ബൗത്തിൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ വഴിയോരങ്ങളിൽ വെച്ച് നടന്ന സംഭവമാണ് ഈ മൂന്നിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഒന്ന് ജൂതൻ യഹൂദി ഒന്ന് നസ്രാണി മൂന്ന് ദുനിയാവ് ശരി തന്നെയാണ് ശരി തന്നെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് മരിക്കാറായി കിടക്കുന്ന സമയം ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ ഇബിലീസ് ഇബിലീസ് മനുഷ്യൻ മരിക്കാറായി കിടക്കുമ്പോ അവന്റെ അരികിലേക്ക് ഇബിലീസ് വരുന്ന കോലം ഒന്ന് ഉപ്പാന്റെ കോലത്തിൽ ഒന്ന് ഉമ്മാന്റെ കോലത്തിൽ ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ കോലത്തിൽ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുന്നിലേക്ക് മരണമാസന്നമായി കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അരികിലേക്ക് ഇബിലീസുള്ള കടന്നു വരികയാണ് വലതുഭാഗത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് 
വലതു ഭാഗത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യ നിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് വന്ന് ഇബിലീസിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഉപ്പാന്റെ കോലത്തിലാണ് ആ ഇബിലീസിന്റെ പ്രകൃതി നമ്മുടെ ഉപ്പാന്റെ വശ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ നിസ്കാരയില്ലാത്ത മനുഷ്യർ ദുനിയാവിനോടുള്ള പ്രേമവും ദുനിയാവിനോടുള്ള ആവേശവും ദുനിയാവിനോടുള്ള രസവും ആരൊരാളിൽ അധികമായോ അവരൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ സൂക്ഷിക്കണം വെറുതെയാണോ ഇത് മരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയം മരണമാസന്നമാകുന്ന സമയം ഒപ്പാന്റെ കോലത്തില് ാണ് അവന്റെ ഒപ്പാന്റെ കോലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഇബിലീസ് അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് യാബുനയ്യ എന്റെ പൊന്നമോനെ ഇന്നിനി കൊണ്ടുള്ള കബഹുബി ഞാൻ നിനക്ക് ഒപ്പയായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ നിന്റെ സുഹൃത്ത് പോലെ ഞാൻ നിന്റെ ഇഷ്ടനെ പോലെ നിന്റെ ഓരോ ഇച്ഛകളെയും പരിപൂർണമായി നിറവേറ്റി തന്നവരല്ലേ ഞാൻ മോനെ നിന്റെ ഒപ്പയുടെ ആഗ്രഹമാണ് നിന്റെ ഒപ്പയുടെ അഭിലാഷമാണ് മുത്താലാദിനി ചൂടന്റെ മതത്തിൽ നീ മരിച്ചു പോകണമേ ഏറ്റവും നല്ല മതമാണ് മോനെ അത് ഒരു ഉപ്പാന്റെ കോലത്തിൽ വന്ന് ഇബിലീസ് വന്ന് അവനെ പിഴപ്പിക്കുകയാണ് 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 ഇബിലീസ് വലത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഈ മാനങ്ങാനും അല്പം പതറിപ്പോയാൽ വാപ്പല്ല ഈ പറയുന്നത് ഇടക്കിടക്ക് കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കണം എങ്ങനെങ്കിലും വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു തീർക്കണം അലഹമില്ല റെസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത പ്രസംഗവും ഉറക്കമില്ലാത്ത പ്രഭാഷണമൊക്കെ ആവുമ്പോൾ പൊതുവെ ക്ഷീണമാണ് ഈ ഉമ്മത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒരു ദിവസം റെസ്റ്റ് ഇതാന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കാല് പിടിക്കുകയാണ് മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല മയ്യത്തൊന്നും കൊണ്ട് മസ്ജിദ് മജ്ലിസിലൊന്ന് വെക്കണം ഉസ്താദെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പൈസ ചെലവ് ചെയ്ത് വലിയ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചാണ് ആളുകൾ ഞങ്ങളെ വിടൂല അതുകൊണ്ട് ആ മയ്യത്ത് അവിടെ വന്നിരുന്നോട്ടെ അവർ അരമണിക്കൂർ എന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാ പറയുന്ന ആളുകൾ ആക്സിഡന്റിൽ ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു വയനാട് വലിയ പരിപാടി അവര് പറയുക ഫ്ലൈറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഉസ്താദ് വന്ന് ഇരുന്നാ മതി എന്ന് എവിടാ പത്തനാടത്ത് ഫ്ലൈറ്റ് പത്തനാട് ഫ്ലൈറ്റ് അവിടുന്ന് വയനാട് വരെ ഫ്ലൈറ്റ് പ്രത്യേകം ചെമ്മണ്ണൂറുകാരുടെ അതുപോലും വിളിച്ചു ചോദിച്ചു മനുഷ്യന്മാരൊരു ഉഴുതർ പറഞ്ഞ അള്ള പോലും ഉതർ കേൾക്കും നമ്മുടെ ഉഴുതർ അള്ള പോലും കേൾക്കും ഈ ഉമ്മത്ത് കേൾക്കുന്നു പക്ഷെ അവരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ അവർക്കെന്താ വിശ്വാസമില്ല ഉസ്താദന്മാരോട് അതാണ് എന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അതാണ് ഈ സംഘാടർക്ക് നമ്മൾ സുഖമില്ല ദീവേ സുഖമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരാളെ ഏർപ്പാടാക്കി തരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസമില്ല നിങ്ങളൊന്ന് വന്ന ഇരുന്നാ മതി എന്നാ ഇരിക്കാൻ ഇവനെ പ്രസംഗിച്ചൂടെ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന എന്നത് സുഖമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു അഫിയ തരട്ടെ ഇടക്കിടക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിച്ച് അങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു ഒരു പത്ത് പത്തര വരെ പോലീസ് ഒക്കെ പത്തരയ്ക്ക് ആകുമ്പോൾ എത്തുമല്ലോ എന്നാലും മലപ്പുറത്തൊക്കെ പത്ത് മണിക്ക് പോലീസ് വണ്ടി അവരുടെ മുൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കിടന്നിട്ട് ആവാ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മണിയാകുമ്പോ ഒന്ന് ഊരും പത്ത് മണിയാകുമ്പോ ഊരും ഏ ഇവിടെ പ്രശ്നമില്ലേ ആന്നോ ഇവിടെ എസ് എൽ സി പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ച് കാണാം അത് വലിയ സംബോധന പഠിച്ചോണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ദുബാരം കൊണ്ടിരിക്കുക പോലീസുകാർ പറഞ്ഞത് വരൂല്ല അല്ലയോ അല്ലേ പാടെ തന്നെ ഭയങ്കര സ്വാധീനം തന്നെ പത്ത് മണിക്കൊക്കെ ഇന്നലെ ഊരി അപ്പോൾ പോലീസുകാർ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊക്കെ എതിരെ കേസെടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നെ ഞാൻ പോയേക്കാൻ നിർത്തി ഞാൻ ഊരി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ദുവായൊക്കെ നമ്മൾ മൈക്ക് ഓഫാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ദുവായ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ പാര വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നെ ചുമ്മാ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ എന്നിട്ട് അവസാനം എസ് ഐ എ സോപ്പിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് എസ് ഐ പറഞ്ഞ പ്രസംഗിച്ചോളാം ഉടനെ എസ് ഐ കോടതി ഐ ജി സന്ധി അവിടെ ഉണ്ട് വിളിച്ചു പറയൂ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ അയാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ മക്കളെ എനിക്കൊരു രക്ഷയില്ല ഐ ജി വിളിച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിർത്തിയാക്കണോ പത്ത് മണി ക്ലോസ് എറണാകുളത്തൊക്കെ ആവുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല അല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇവിടെ ഒക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നു അലഹമില്ല പ്രശ്നം ഇല്ലാതെ പോട്ടെ പോകുന്ന വരെ പോട്ടെ അലഹമില്ല അള്ളാഹു നല്ലത് പറയാൻ തോഫിക്ക് തരട്ടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പരീക്ഷയിൽ നല്ല വിജയം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ നല്ല വിജയ
പിന്നെ കോപ്പി അത് തന്നെ പേപ്പർ കീറി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവല്ലേ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി അതൊക്കെ എവിടൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്താ വെക്കാം നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇത് വെക്കുക സാറന്മാർക്ക് അവിടൊക്കെ വന്ന് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ സംഭവങ്ങളാണ് ഇന്ന് സാറന്മാർ വല്ലതും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാറേ സാറിന്റെ വീട് കാക്കനോരല്ലേ ആ ശരി നാളെ അയ്യാക്ക് ജീവിക്കേണ്ട അല്ലെ കൂടെ പോകണ്ടേ ഇവനങ്ങാണ് ഇവന്റെ വാപ്പാട്ട് ചിലപ്പോൾ ടിപ്പർ മോലാളിയായിരിക്കും അതിനെ കൂടെ സൈഡിൽ അങ്ങാണ്ട് കൊണ്ട് ചോദിച്ചിട്ട് പോയാൽ സാറ് ഹർറ മൂസ സഹിക്ക എന്നാലില്ല അങ്ങനെയാണ് സംഭവം അതുകൊണ്ട് ഒന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റൂല എന്നാ കാലഘട്ടം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പഠിത്തൊന്നും കുട്ടികൾ വലിയ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മൈക്ക് ഒക്കെ ഓഫ് ആക്കിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല പഠിത്തമൊക്കെ കണക്ക് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു എന്തായാലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധി നൽകട്ടെ അലഹമില്ല വിജയിപ്പിക്കട്ടെ അവരെ അവർ പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ അവർക്ക് എഴുതാനുള്ള ഓത്തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അലഹമില്ല പരീക്ഷയിലൊക്കെ വിജയിക്കാനൊക്കെ ഒരു ദുവായുണ്ട് പറഞ്ഞാരാ പുലൂസ് ആരാമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാരാ ഓർമ്മ <laughs> ഹലം നശ്രഹ പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം സുബഹി കഴിഞ്ഞും മഗരിബ് കഴിഞ്ഞും അതാരായാലും ഹാഫുൽ നിങ്ങളായാലും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവരായാലും പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം വീത അത് ഓതണം അത് ഓതിയാലും ഷാ അള്ളാ പഠിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെല്ലാം നല്ല ഓർമ്മ നിൽക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധി നല്ല ഓർമ്മ ശക്തി നൽകട്ടെ അപ്പൊ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ പിഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പിശാജ് വരുന്നു അള്ളാഹു കാത്തരക്ഷിക്കട്ടെ പടച്ചോനെ പിശാജിന്റെ പണിയതാ പിശാജിന്റെ പണിയതാണ് വലത് ഭാഗത്ത് ഇബിലീസ് വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഇബിലീസ് വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നോട് എത്ര ദയ കാണിച്ചവനാണ് ഞാൻ നിന്നോ സ്നേഹിച്ചവനല്ലേ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചവനല്ലേ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിത്തന്നവനല്ലേ മോനെ നിന്റെ ഉപ്പയിടവക്കാട് വലാക്കിൽ മോനെ യഹൂദിയുടെ മതത്തിൽ നീ മരിക്കണേ മകനെ ഏറ്റവും നല്ല മതമതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ മതമതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ആദർശമതാണ് ഈ ഉപ്പ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ വഴിപടച്ചു പോയ മകനാണെങ്കിൽ പിടച്ചു പോയ മകനാണെങ്കിൽ ഉപ്പയെ ദുനിയാവിൽ അനുസരിക്കാത്ത മകനാണെങ്കിൽ ആ ഉപ്പയുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ആ മകൻ പറയും അത്രേ ഉപ്പ ഞാനിതാ അവിടുത്തെ വാക്കിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങനെ ജൂതന്റെ മതത്തിൽ മരിച്ചു പോകും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നിമിഷ നേരം മതി നിമിഷ നേരം എന്താ ഇത് മരിച്ചു പോകുന്നത് ജൂതന്റെ സ്വഭാവം ഇവന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണും ജൂതന്മാരുടെ സംസ്കാരം മുസ്ലിം ഉമ്മ തേറ്റെടുത്താൽ അവ മരിക്കുമ്പോഴും ആ സംസ്കാരത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും മരിക്കുക ആ സംസ്കാരത്തിൽ തന്നെയാണ് ജൂത നസ്രാണികളുടെ സംസ്കാരം നമുക്ക് വേണ്ട അത് അവരുടെ സംസ്കാരമാണ് ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷം അവരുടെ സംസ്കാരമാണ് കേക്ക് മുറിക്കൽ അവരുടെ സംസ്കാരമാണ് അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരമേ അല്ല ആ സംസ്കാരം ഉടലെടുത്ത മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ മുസ്ലിം സഹോദര നീ ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഏഴാമത്തെ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ ഒപ്പ നിനക്ക് വേണ്ടി അക്കീക്കാരത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒപ്പയോട് നീ എന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കണേ ആൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ദുഹാ ചെയ്തവരല്ലേ ആൺകുട്ടി കിട്ടിയപ്പോ രണ്ട് ആടിനെ അറുത്തു കൊടുക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ആൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് ആടിനെ അറുത്തു കൊടുക്കാൻ കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോ ഒരു കിലോ ആട്ടിറച്ചിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരാടിനെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ പതിനയ്യായിരം രൂപ രണ്ട് ആടിനെ അറുക്കണമെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ അത് ഭയങ്കരമായ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എളുപ്പമുള്ള വഴി എന്താണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ നല്ല ഒരു കേക്ക് കിട്ടും ആ കേക്കിന്റെ മുകളിൽ മകന്റെ പേരെഴുതിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് സൈഡില് ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെയും പേര് നടുക്കൊരു കത്തി കൊണ്ടൊരു കൊത്ത് വളർന്നു വരുന്ന മോനെ ഈ ഉപ്പ കിടന്നിറങ്ങുമ്പോ ഉപ്പായുടെ നെഞ്ചത്തേക്ക് കത്തി കുത്തി ഇറക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ബർത്ത്ഡേയിലൂടെ ഇതാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം അല്ലാതെ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം മുസ്ലിം സംസ്കാരമാണോ 
മുസ്ലിം സംസ്കാരം അല്ലാതെ ആഘോഷം നമുക്ക് വേണ്ട അനുജൂതന്മാരുടെ ആയിരിക്കാം ദസ്രാനയുടെ ആയിരിക്കാം ആരൊരാൾ ആ ഒരു സംസ്കാരത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതോ അവൻ ഭരിക്കാറായി കിടക്കുന്ന ഒപ്പാന്റെ കോലത്തിലത് ആ പിശാദ് വന്ന് നിന്ന് കൊണ്ടവനോട് പറയുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല മതം ജൂതന്റെ മതമാണ് ജൂതന്റെ മതമാണ് അതുകൊണ്ട് മകനെ യഹൂദിയുടെ മതത്തിൽ നീ മരിക്കണേ യഹൂദിയുടെ മതത്തിൽ നീ മരിക്കണേ എന്ന് പറയുമ്പോ അവൻ അതാ ആ കോലത്തിൽ മരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇമാനിനെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഏത് സമയത്താ മരിച്ചു പോകുന്നറിയില്ല അള്ളാഹുവിന് കാത്തിരിച്ചിട്ട് പഠിച്ചവനെ ഇടതുഭാഗത്തോ ഇടതുഭാഗത്തോ ഷൈത്താൻ നിൽക്കുകയാണ് ആരുടെ കോലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഉമ്മാന്റെ കോലത്തിലാണ് ഉമ്മാന്റെ കോലത്തിലാണ് ആ ഉമ്മയുടെ കോലത്തിൽ വന്ന് ഷൈത്താൻ ഈ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അരികിൽ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് വിലപിക്കുകയാണ് യാബുനയ്യ മോനെ യാബുനയ്യ പൊന്നുമോനെ കാനപത്തിനീല കവിയാ കാനപത്തിനീല കവിയാ എന്റെ വയറ് നിനക്ക് പാത്രമായിരുന്നില്ല രാമോനെ പത്ത് മാസ കാലം ഈ ഉമ്മയല്ലോ നിന്നെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നത് ഈ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിലല്ലോ നീ സുരക്ഷിതനായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയത് എന്റെ മരണത്തിലൂടെയല്ലോ നീ വെള്ളം കുറിച്ചത് നിന്റെ ചുണ്ട് വരണ്ടു പോകുമ്പോ നിന്റെ തൊണ്ടയിണങ്ങുന്ന തുണ്ട ഉണങ്ങുമ്പോ നിന്റെ വയറ്റിൽ വിശപ്പടിക്കുമ്പോ നീ പൊട്ടി പറയുമ്പോ ഈ ഉമ്മാന്റെ മരണം ിന്റെ ചുണ്ടിലേക്ക് വെച്ച് തന്നില്ലേ താന സഹാനപത്തിനെ താന സതിയിലൊക്കെ ഈ ഉമ്മാന്റെ മാരടം നിനക്ക് വെള്ളമായിരുന്നില്ലേ നിന്റെ താനപാത്രമായിരുന്നില്ലേ നിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് നിന്റെ വിശപ്പിന് പരിഹാരമായിരുന്നില്ലേ വക്കാന സഹതിയിലൊക്കെ വിട്ടാ എന്റെ രണ്ടു തുടയും നിന്റെ തൊട്ടിലായിരുന്നില്ലേ നിന്റെ തൊട്ടിലായിരുന്നില്ലേ മകനെ ഉമ്മ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് യഥാർത്ഥ ഉമ്മയല്ല യഥാർത്ഥ ഉമ്മയല്ല ഉമ്മാന്റെ കോലത്തിൽ ഷൈത്താനിത ഉമ്മാന്റെ കോലത്തിൽ വന്നിട്ട് ഈ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നവന്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് വിലപിക്കുകയാണ് യാ മുനയ്യ പൊന്നുമോനെ എത്ര വലിയ വിഷമത്തോടെയാണ് ആ മാതാവ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് മോനെ മോനെ ഈ വയറ് നിനക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ലേ നിന്റെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമായിരുന്നില്ലേ പെട്ടെന്ന് ദയ തോന്നി പോകും പെട്ടെന്ന് ദയ തോന്നി പോകും ശരിയല്ലേ ഉമ്മ പറയുന്ന വാക്ക് ഉമ്മ പറയുന്ന വാക്ക് ലാ എന്റെ വയറ് ഈ ഉമ്മാന്റെ വയറിലല്ല ഞാൻ പത്ത് മാസം കിടന്നത് ആ ഉമ്മ വന്നിട്ട് മരിക്കാറായി കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് പറയാണ് മോനെ ഈ വയറ്റിലാണടാ നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടു നടന്നത് എഴുന്നേക്കാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ വേദന എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടു നടന്നില്ലടാ നിന്റെ ഉമ്മ അല്ലടാ നീ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കടാ മോനെ നീ കരയുമ്പോ എന്റെ നിപ്പിളെടുത്ത് നിനക്ക് തന്നെ നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കും നീ കുടിക്കൂലേ നീ അങ്ങനെ കുടിച്ചു കുടിച്ചു ഉറങ്ങില്ലേ നിന്റെ കരച്ചിലിന് അവസാനാവൂലേ നീ സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ലേ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ എന്റെ എന്റെ തൊട്ടിലും നിന്റെ തൊട്ടിൽ എവിടെയായിരുന്നു കാനഫഹവി കാനഫഹവി എന്റെ രണ്ട് തുടയും നിന്റെ തൊട്ടിലായിരുന്നേ മകനെ നീ അതിൽ കിടന്നുറങ്ങിയില്ലയോ വാക്കാണ് നിന്റെ ഉമ്മയുടെ ആഗ്രഹമാണ് നിന്റെ ഉമ്മ പറയുകയാണ് വലാക്കിൻസാറാണിയുടെ മതത്തിൽ നീ മരിക്കണേ മകനേ ഏറ്റവും നല്ല മതം അതാണ് മോനെ ഏറ്റവും നല്ല മതം അതാണ് മകനെ അതാണ് മകനെ അല്പമെങ്കിലും ഈമാൻ കുറഞ്ഞു പോയ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അല്പമെങ്കിലും ഈമാൻ കുറഞ്ഞവനാണെങ്കിൽ ആ ഉമ്മാന്റെ കോലത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന പിശാലിന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് നെസ്രാണിയുടെ മതത്തിൽ അവൻ മരിച്ചു പോകുമത്രേ പഠിച്ചതെന്തിനാനേ ഞങ്ങളുടെ ഈമാനിനെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ അള്ളാഹുവേ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിയ റാജിൽ പരിശുദ്ധമായ മക്കാമുക്കറമയിൽ നിന്ന് 
മദീന മകരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുള്ള കൃഷ്ണയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചപ്പോ ജൂതന്റെ കോലത്തിലും മെസ്രാണിയുടെ കോലത്തിലും രണ്ടു ഭാഗത്തു നിന്ന് കിഴവി കിഴ വിളിച്ചപ്പോ ചുബരി അലഹിസ്വലാത്തുറസ്ഥലാം പറഞ്ഞത് ആ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകരുതേ ഹബീബേ ആ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകരുതേ ഹബീബേ അതാണ് എന്റെ കാരണം ആ കോലത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ നിന്നാൽ ജോതന്റെ നസ്രാണിയുടെ കോലത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ നിന്നാൽ തീർച്ച അവസാനം അന്ത്യ മോശമായിട്ട് റബ്ബ് കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ റബ്ബ് കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ എന്റെ സഹോദരിമാരെ എന്റെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ അള്ളാഹ് പോയപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളെയാണ് കണ്ടത് എവിടെയാണ് കണ്ടത് സുഖലോലിമരുടെ മടുത്തത്തിൽ കിടക്കുന്നതായിട്ടല്ല സുഖലോലിമരുടെ മടുത്തത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നവരായിട്ടല്ല സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം ആസ്വദിക്കുന്നവരായിട്ടല്ല അള്ളാഹ് റസോൽ പറയുകയാണ് ജിബിനയിൽ നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി നരകത്തിന്റെ സൈഡിൽ നടത്തുകയാണ് ആ നരകത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒന്നാമതിവിടെ വേദന ഇനി ഇതും കൂടെ വെച്ച സുഖിച്ച് സുഖിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ എന്നാ വേണ്ട ചാരിയിരിക്കേ വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്നെ ചാരി ഇരിപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ മതി പോകുന്നില്ല എന്തെന്നാൽ വിഷമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആചാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ഈ വേദന കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ഇവിടെ സ്ഥലങ്ങളെ അലഹമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് തരുമല്ലോ അല്ലെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തങ്ങ് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ ഒരു പത്തര വരെ പെട്ടെന്ന് ആവാൻ ദ്വാരക്ക് സമയം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പോവാൻ ദ്വാരക്ക് പത്തര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിതൊക്കെ വെച്ച് വരുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഈ ബക്കറ്റിലും കവറിലൊക്കെ ഇതിൽ പൈസ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സഹായിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് അത് തന്നെ നിങ്ങളെ ചിരിച്ച് കണ്ടാൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ വളരെ വിഷമത്തിൽ എന്നെ വന്നപ്പോഴേ കണ്ടു ഉസ്താദ ഇന്ന് ഇറങ്ങാൻ ഉഷാദ് വാക്കവി വന്നില്ല ഇന്ന ഇന്നത്തെ ഒരൊറ്റ പ്രതീക്ഷയുള്ള എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും നമ്മുടെ സഹോദരിമാരൊക്കെ തരും ഉഷാള്ള തരുന്ന ലക്ഷണമൊന്നും കാണുന്നില്ല കാരണം എല്ലാം പുറകോട്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും തരും അള്ളാഹു തരും